കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി അല്പസമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് വാസ് വേർ പ്ലസ് ഡൺ പാസി വോയിസ് ഫോം പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും ബുക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽസിൽ പേജ് നമ്പർ സെവൻ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും ടോപ്പിക്സ് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ടോപ്പിക്സുകളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ പല ടോപ്പിക്സുകളും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കളക്ഷൻ അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കുറച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് മുൻപ് സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം പറയട്ടെ അയൽസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നമുക്ക് അയൽസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കണം അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഈ റൂമ് ഇന്നലെ ക്ലീൻ ചെയ്തോ എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം അത് പാസി വോയിസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാസി വോയിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വാസ് ദിസ് റൂം ക്ലീൻ യെസ്റ്റർഡേ വാസ് ദിസ് റൂം ക്ലീൻ യെസ്റ്റർഡേ ഇതാണ് ആ ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസി വോയിസും നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിളിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നീ ഇന്നലെ ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ ഇന്നലെ ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ഡിഡ് യു ക്ലീൻ ദിസ് റൂം യെസ്റ്റർഡേ ഇപ്പൊ ഡിഡ് എന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നീ ഇന്നലെ ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് യു ആണ് ആ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇന്നലെ ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തോ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക സബ്ജക്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നീ ഇന്നലെ ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരാം യെസ് ഐ ക്ലീൻ ദിസ് റൂം യെസ് ഡേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തു അത് നോ ആൻസർ ആണെങ്കിൽ നോ ഐ ടി ഡിൻ ക്ലീൻ ദിസ് റൂം യെസ് ഡേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും യെസ് ആൻസർ ആണെങ്കിലും നോ ആൻസർ ആണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം നമ്മൾ വരുന്നത് ഡിഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഡ് യു ക്ലീൻ ദിസ് റൂം യെസ് ഡേ നീ ഇന്നലെ ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തോ അപ്പോൾ അതിന് എസ് ആൻസർ നോ ആൻസർ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ തിയറി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓക്സോബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേ
എന്റെ ആൻസർ യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ഐ ക്ലീൻ ദിസ് റൂം യെസ് ഡേ എന്റെ ആൻസർ നോ ആണെങ്കിൽ നോ ഐ ടി ഡിൻ ക്ലീൻ ദിസ് റൂം യെസ് ഡേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സാഹചര്യാനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആക്റ്റീവ് വൈസ് സയൻസുകളെ കുറിച്ചല്ല പാസീവ് വൈസ് സയൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ദിസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്ലീൻ എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളല്ല അത് അനുഭവിച്ച വസ്തുവാണ് നമുക്ക് ദിസ് റൂം എന്നത് അപ്പൊ ദിസ് റൂം എന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരം സെന്റൻസുകളെ നമ്മൾ പാസീവ് വൈസ് സെന്റൻസുകൾ എന്നാണ് പറയാ ഈ പാസീവ് വൈസ് സെന്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അക്ഷോപ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് പാസീവ് വൈസ് സെന്റൻസുകളിൽ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം ഒരു വെർബിന് നാല് ഫോംസ് ആണുള്ളത് പ്രസന്റ് ഫോം പാസ് ഫോം പാസ് പാർസൽ ഫോം പാസ് പാർസൽ ഫോമിനെയാണ് തേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാസീവ് വോയിസ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ് സെന്റൻസ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് എഴുതാം ക്ലിയർ തിയറി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡുമായി കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിഡ് ആണ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഫാസ്റ്റ് സിമ്പിളിലെ ഓക്ഷോബ് ഡിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഡിഡ് യു കുക്ക് യെസ്റ്റഡേ നീ ഇന്നലെ കുക്ക് ചെയ്തോ ഓക്കെ ആ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഡിഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റൂം വാസ് ക്ലീൻഡ് യെസ്റ്റഡേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാസ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദിസ് റൂം എന്നത് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്ഷോബ് ഡിഡ് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ദിസ് ദിസ് റൂം എന്ന ഓക്ഷോബിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഡിഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ബി ഉപയോഗിക്കണം ബിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലീൻഡ് എന്ന വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ തിയറി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഡും ബിയും മിക്സ് ആയി വന്ന ഫോം ആണ് വാസ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓക്ഷോബ് എന്താണ് ഡിഡ് തന്നെയാണ് ഓക്ഷോബ് ഡിഡും ബിയും കൂടി മിക്സ് ആയ ഫോം ആണ് വാസ് വെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ദിസ് റൂം എന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് വാസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്ഷോബ് ഡിഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ഡിഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഡിഡും ബിയും കൂടി മിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വാസ് എന്ന ഫോം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ വാസിനെ ഓക്ഷോബ് ആയിട്ട് തന്നെ പരിഗണിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഇത് ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ വാസിന്റെ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ വാസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്നേക്കുമായി അത് മിക്സ് ആയി പോയി കാണുന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഓക്ഷോബ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിഡിന് പകരം ഇവിടെ വന്നത് വാസ് ആണ് വാസ് വരാൻ കാരണം ഡിഡും ബിയും കൂടി മിക്സ് ആയതാണ് വാസ് ഓക്കെ ഇനി തിയറി എന്താണ് പാസി വോയിസിന്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് പാസി വോയിസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനു മുൻപ് ബി ഉപയോഗിക്കണം ഇതാണ് പാസി വോയിസിന്റെ റൂള് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബിയും ഉപയോഗിച്ചു വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചു ബിയും ഡിഡും കൂടി മിക്സ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വാസ് വെയർ വാസ് വന്നു വാസ് വെയർ ആണ് വരാ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇത് സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് വാസ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരാ ദിസ് റൂം പ്ലസ് ഡിഡ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ക്ലീൻഡ് പ്ലസ് യെസ്റ്റഡേ അത് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ ദിസ് റൂം വാസ് ക്ലീൻഡ് യെസ്റ്റഡേ ഇതാണ് ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന് ഒരു കാരണവശാലും ഡിഡിൻ ബി എന്ന ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീ
പാസിവോ സെൻറ്റൻസുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഡ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഡെഡ് പ്ലസ് ബി അത് മിക്സായ ഫോമായ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പാസിവോ സെൻറ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ വാസ് വെയർ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്ഷോബായിട്ട് ആക്റ്റീവോ സെൻറ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റ് ഡീറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പാസിവോയ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാസ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം ആക്റ്റീവോയ്സ് സെൻറ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ ഡിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ പറയണം അത് നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബുക്സ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും വേണം വാസ് ദിസ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യസ്റ്റഡേ ഇന്നലെ ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തോ യെസ് ദിസ് റൂം വാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യസ്റ്റഡേ ഓ ഇന്നലെ ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തു നോ ദിസ് റൂം വാസ് ഇൻ ക്ലീൻ ചെയ്യസ്റ്റഡേ ഇല്ല ഇന്നലെ ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിലും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലത് പതിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തോ എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നീ ഇന്നലെ ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തോ എന്നല്ല ഇന്നലെ ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തോ അത് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വാസ് ദിസ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യസ്റ്റഡേ അത് സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഒരു ഹോട്ടലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മളാണ് അത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാനേജറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജറുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഡിഡ് യു ക്ലീൻ ദിസ് റൂം യെസ്റ്റഡേ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആളല്ല ആ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആൾ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് വാസ് ദിസ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യസ്റ്റഡേ ഈ റൂം ഇന്നലെ ക്ലീൻ ചെയ്തോ ആരെ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചോ എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അവർ ആ വ്യക്തി ക്ലീൻ ചെയ്തോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് ആ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെട്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പാസിവ് സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ടത് ജി ഡി യു ക്ലീൻ ദിസ് റൂം യെസ്റ്റഡേ എന്നാണ് കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിക്ഷനറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത പാസിവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാമർ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് പഠിച്ച ടോപ്പിക്സും നമ്മളിതിൽ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസുകളും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എ ബി കോൺവെർസേഷൻ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ നമ്മൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ മാനേജറെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് മാനേജറോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് യു ആർ ദ മാനേജർ ഓഫ് ദിസ് ഹോട്ടൽ റൈറ്റ് അതൊരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ആണത് അത് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് പറയുക അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉടനെ അപ്പോൾ കുറേ ഹോട്ടൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജറെ വ്യക്തമായി അറിയില്ല കുറേ പേരുണ്ട് പല ഹോട്ടലുകളിലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒര
ഇങ്ങനെയാണ് ആ സംഭാഷണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇത്തരം സെന്റൻസുകൾ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ കളക്ഷൻ നമുക്കറിയാം വാക്കുകളില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ കുറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉപകാരമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന ഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വാക്കുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വാക്കുകളല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് വാക്കുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രാമർ ഐഡിയാസ് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച അതേ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അജക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ നാല് സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിക്കാം ഹി വാസ് കിൽഡ് ഇൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊല്ലുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളല്ല അവൻ അനുഭവിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാസിവ് വൈസ് സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഹി വാസ് കിൽഡ് ഇൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇതിനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം ഹി വാസ് ഇൻ കിൽഡ് കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല ക്വസ്റ്റിൻ ആക്കുമ്പോൾ വാസ് ഇ കിൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാസ് ഇ കിൽഡ് ഇൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഒരു സെൻറ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ആക്കാനും നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഡിസിഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ മൈ ആബ്സെൻസ് ഇൻ മൈ ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയൽ ഐ വാസ് നോട്ട് ദേ എന്നാണ് അർത്ഥം അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ദ ഡിസിഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് ഡെസിഷൻ എടുത്തത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഓക്കെ ഉപകാരമുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വാസ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വാസ് ദ ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ യുവർ ആബ്സെൻസ് നിങ്ങളുടെ ആബ്സെൻസിലാണോ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് എന്നങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതൊക്കെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജായിട്ട് നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് എന്താണ് ചാർജ് വന്നത് ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഓൺ ചാർജസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ അഴിമതിയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരുപയോഗം എന്നർത്ഥം അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതും അഴിമതിയുമാണ് അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജുകൾ അങ്ങനെയാണ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഓൺ ചാർജസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ നാലാം സെൻസ് വായിക്കാം ദ വാൾസ് ആൻഡ് സീലിംഗ് വെ പെയിൻറ്റഡ് വൈറ്റ് സീലിങ്ങും അതുപോലെ ചുമരുകളും എന്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു വെള്ള പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികളല്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാസിവ് വൈസ് സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനുശേഷം റൂറൽ ഫോം ആയതുകൊണ്ട് വേർ ഉപയോഗിച്ചു വാൾസ് ആൻഡ് സീലിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് വാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വേർ ഉപയോഗിക്കണം വാൾസ് ആൻഡ് സീലിംഗ് വെ പെയിൻറ്റഡ് വൈറ്റ് ദ വെ പെയിൻറ്റഡ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് വെള്ള നിറത്തിലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത നാല് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ റോയൽ ഗസ്റ്റ് വെ വെൽക്കംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയൽ ഗസ്റ്റുകളെ വെൽക്കം ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവരെയാണ് വെൽക്കം ചെയ്തത് ദ റോയൽ ഗസ്റ്റ് വെ വെൽക്കംഡ് ഇനി ദ റോയൽ ഗസ്റ്റ് വെൽക്കംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം റോയൽ ഗസ്റ്റുകൾ വെൽക്കം ചെയ്തു ആരെ മറ്റുള്ളവരെ അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോയൽ ഗസ്റ്റുകളെ വെൽക്കം ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പാസിഫ് വൈസ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റോയൽ ഗസ്റ്റ് വെൽക്കംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസിഫ് വൈസ് സെൻസ് ആക്കി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം റോയൽ ഗസ്റ്റ് വെ വെൽക്കംഡ് വിത്ത് പോംപ് ആൻഡ് സെറമണി സ
അങ്ങനെ പിന്തുടർന്നിട്ടാണ് അവരെ പിടിച്ചത് അവർ ഓടിച്ചു ദ തീവ്സ് വെ കോട്ട് ബൈ പോലീസ് ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ചേസ് ഇനി ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക വോസ് വേറിന് ശേഷം വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസി വോയിസ് ഫോം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ വോസ് വേർ അല്ലെങ്കിൽ വോസിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ഇത് വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം അല്ല ഇത് അജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഡ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അജക്റ്റീവ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രസ്റ്റ് എന്ന അജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഷി വാസ് ഡ്രസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഡ്രസ്ഡ് എന്ന അജക്റ്റീവ് ആണ് അവൾ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു അവൾ വസ്ത്രത്തിലായിരുന്നു എന്ത് വസ്ത്രത്തില് ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തില് ഷി വാസ് ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലൂ അപ്പൊ അവിടെ അത് പാസിവൈസ് ഫോം അല്ല അത് അജക്റ്റീവ് നൗൺസിന്റെ ഫോം ആണ് അവിടെയും നമ്മൾ വരുന്നത് ഡിഡ് പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോം തന്നെയാണ് അവിടെ ബി എന്നത് ഓക്ഷോബ് അല്ല അത് ക്ലിയർ വെർബ് ആണ് ഡിഡ് എന്ന വെർബും ബി എന്ന സോറി ഡിഡ് എന്ന ഓക്ഷോബും ബി എന്ന വെർബും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന വോസ് എന്ന ഫോം ആണിത് ഈ വോസിനെ നമ്മൾ ഓക്ഷോബ് ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം എന്നേക്കുമായി മിക്സ് ആയി പോയി കാണുന്നത് അത് ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ഓർ ബീൻ ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഷി വാസ് ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലൂ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൾ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു വസ്ത്രത്തിലായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിലായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത സെൻസ് വായിക്കാം എവ്രി വൺ അറ്റ് ദ ഫ്യൂണറൽ വാസ് ഫ്യൂണറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് എവ്രി വൺ അറ്റ് ദ ഫ്യൂണറൽ വാസ് ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെയും അജക്റ്റീവ് ആണിത് ദ വേർ ഡ്രസ്ഡ് എവ്രി വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വാസ് വെച്ചത് എവ്രി വൺ എവ്രി ബഡി എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വാസ് വെക്കണം ഇതിന് പകരം ദ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദ വേർ ഡ്രസ്ഡ് അവർ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ത് കളറിൽ ഇൻ ബ്ലാക്ക് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി ഡിക്ഷൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ആ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ അയക്കണം മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് വരാം സെക്കൻഡ് ലെവൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ചാർജ് വരാം പക്ഷെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയൽസും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ചെലവ് വരികയുള്ളൂ ഈ അവസരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് മാത്രം വാങ്ങാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ ചെലവ് വരുള്ളൂ രണ്ട് സെറ്റ് ഫയൽസും നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് എന്ന് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്ക്സ് ലഭിക്
അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം റോങ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ട്രെയിനർ നിങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവ് വരുള്ളൂ ആവശ്യമുള്ളവർ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക കാരണം അധികം സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളിത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിനെ വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരാം ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ട്രെയിൻഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അയൽസിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനേഴ്സ് പോലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഇനി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെ ബുക്ക്സ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകണം എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബുക്ക്സ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന കൃത്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് അതാത് പേജ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതാത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്ക്സ് മേടിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഐ വാണ്ട് ടു ബൈ കേംബഡ് ബുക്ക്സ് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അതിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും വെറും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരിക ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്ക്സുകൾക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്ക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്ക്സ് ധാരാളം മതി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്ക്സ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്ക്സ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്ക്സ് എല്ലാവരും വാങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ലെവൽ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് അത്തരം ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചിലവ് വരാം ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്ക്സും സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്ക്സും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുക്ക്സ് എല്ലാ ബുക്ക്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്നൊരു ബുക്കും കൂടിയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നൊരു ബുക്കാണത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അതിനും ചാർജ് വരാം അതിനും നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന സെയിം നമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല റേഞ്ചിലുള്ള വീ
പിന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാം തിയറി പ്രാക്ടീസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തിയറി മനസ്സിലാക്കും അതിനുശേഷം കെംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചും ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബുക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചും പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അപ്ലിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കണം അത് വീഡിയോസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിൽ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും അതുകൂടാതെ ചില മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ്റ് മൈ നമ്പർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആറ്റ് മൈ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൈ നമ്പർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം പുതിയ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാനും മിസ്റ്റേക്സ് മനസ്സിലാക്കി അവർക്കുള്ള ആൻസർ നൽകുന്നതിനും അതുപോലെ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും താഴോട്ട് സ്കോൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് എ പബ്ലിക് കമൻറ്റ് എന്നൊരു ഏരിയ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഒരു കാരണവശാലും അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് സ്ഥിരമായി കാണുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കണം തെറ്റോ ശരിയോ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട തെറ്റു വരട്ടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരാളും മറ്റുള്ളവരുടെ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ നോക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ന് ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തോ എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം ഇന്ന് ഈ റൂമ് ക്ലീൻ ചെയ്തോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു